ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ചൈനയിൽ സംഭവിച്ച വിചിത്രമായ ഒരു അനുഭവം ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ജെയിൻ ജെയിനാസ് ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഇടയായി നമ്മൾ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും എല്ലായിടത്തും കേൾക്കുന്നതുമായ ന്യൂസുകൾ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാതെ പോയതുമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സമീപകാലത്തായി ഡൽഹിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കിയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂചലനം അഥവാ എർത്തിക്കുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിലുള്ള ഭൂചലനങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഭൂചലനങ്ങളായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഭൂചലനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്നും വികസിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു ഭൂചലനമോ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യന് ഇന്നും വികസിപ്പിച്ച് എടുക്കുന്നതിൽ പരിപൂർണ വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് അവയ്ക്കുണ്ട് അവ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൂചനകളും മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് മൃഗങ്ങളും ഭൂചലനങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമുള്ളത് നമ്മൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് മൃഗങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂചലനങ്ങൾ സുനാമി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവയ്ക്ക് എന്ത് കഴിവ് കൊണ്ടാണ് അവ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ഭൂഗർഭ ജലത്തിലുണ്ടാവുന്ന രാസമാറ്റങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് സൂചനകൾ നൽകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭൂഗർഭ ജലത്തിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം മൂലം ജലാശയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മൃഗങ്ങൾക്ക് അവയുടെ അപകട സൂചന നൽകുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലാശയങ്ങൾക്ക് അരികിൽ വസിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അപകട സൂചനകൾ നൽകുന്നത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ഈ ഭൂഗർഭ ജലത്തിലുണ്ടാവുന്ന രാസമാറ്റം മാത്രം കൊണ്ടല്ല മൃഗങ്ങൾ അപകട സൂചന നൽകുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വായുവിലുണ്ടാവുന്ന രാസമാറ്റങ്ങൾ മൂലമാണ് മൃഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകട സൂചനകൾ നൽകുന്നത് എന്നാണ് അതായത് ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്ത് രാസമാറ്റം സംഭവിച്ച വായു ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ വായുവിലുണ്ടായിരുന്ന മാറ്റം മൃഗങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു ആ ഒരു മാറ്റം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് മനുഷ്യർക്ക് അപകട സൂചനകൾ നൽകുന്നത് എന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അപകട സൂചനകൾ നൽകുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് ആന പശു നായ് പാമ്പുകൾ കോഴികൾ തവളകൾ ഈ മൃഗങ്ങളാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്തരം അപകട സൂചനകൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് മൃഗങ്ങളാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങളോട് വളരെ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇവർ പ്രകൃതിയുമായി വളരെ ഇതുകി ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവയ്ക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുകൾ ഉള്ളത് എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകട സൂചനകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ആ മനുഷ്യന് കേൾക്കാവുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഹെഡ്സ് അതായത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ആണ് അതായത് ആ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശബ്ദ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഹെഡ്സും ഏറ്റവും കൂടിയ ശബ്ദ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ ഇൻഫാസോണിക് സൗണ്ട് എന്നും അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്നും തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഫാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഹെഡ്സിന് താഴെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെയാണ് ഇൻഫാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിന് മുകളിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളെയാണ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഫാസോണിക് സൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഇൻഫാസോണിക് സൗണ്ട് മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ മൃഗങ്ങൾക്ക് കേ
ഈ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവ മനുഷ്യന് അപകട സൂചനകൾ നൽകുന്നത് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ചൈനയിൽ സംഭവിച്ച വിചിത്രമായ ഒരു അനുഭവം അവിടുത്തെ പാമ്പുകളെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ മാളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി ഇത് അവിടുത്തെ ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കുകയുണ്ടായി ഏകദേശം ഒരു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ വളരെ വലിയ ശക്തമായ ഒരു ഭൂചലനം സംഭവിക്കുകയും അതിൽ വളരെ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങൾക്ക് അപകട സൂചനകൾ നൽകാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ചൈന കൂടുതൽ ശരിവെക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചൈന അവിടെയുള്ള നാൻജിങ് പട്ടണ പ്രദേശത്തെ ഏഴ് മൃഗശാലകളെ ഭൂകമ്പം അറിയാനുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ചൈന സെലക്ട് ചെയ്തത് കോഴികൾ തവളക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു ഇവയിലുണ്ടാവുന്ന അസാധാരണമായ മാറ്റങ്ങളെയാണ് ചൈന പരീക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് കോഴികൾ കൂട്ടത്തോടെ പറന്ന് മരത്തിൽ കയറുക അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ജലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കരയിലേക്ക് കയറുക അതുപോലെ തന്നെ തവളക്കുഞ്ഞുങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഈ മൃഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ കാര്യമായ എന്തോ മാറ്റം സംഭവിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഈ മൃഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റം ഒരേ സമയം തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കാര്യമായ എന്തോ ഭൂചലനങ്ങളോ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളോ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു മാറ്റം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മൃഗങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിയിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പഴയകാല സിനിമകളിലും നമ്മുടെ പൂർവികരായ വ്യക്തികളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അറിവ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചി കേരളത്തിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ സുനാമിയും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന വളർത്തു മൃഗങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവൻ നമുക്ക് അപകട സൂചനകളും നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്കത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുകളില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും സത്യം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അപകടത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സുഖകരമായ ഒരു വർഷമല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം ഭൂചലനങ്ങളും ശക്തമായ മഴയും കൊറോണ കാലഘട്ടവും എല്ലാമായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു പക്ഷേ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രളയമായിരിക്കാം രണ്ട് പ്രളയ കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിച്ചതിൻ്റെ അനുഭവ സമ്പത്തും കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രളയത്തെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും എന്ന് നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈയിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ തകർന്ന് ഇവിടെയെല്ലാം പ്രളയം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടർ ഇപ്പോൾ വാദിക്കുന്നത് ആ ഒരു വാദം ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാദത്തിനായി നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന അനുകൂല സൂചനകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വാദത്തിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രവചനം തെറ്റാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ വാദഗതി ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മുടെ വീടുകളിലെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയും എല്ലാം നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുക അവയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ വലിയ സ്നേഹമുള്ള മൃഗ സ്നേഹികളാണ് വീട്ടിലാണെങ്കിലും നായ്ക്കുട്ടികളും പൂച്ചക്കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ കോഴി ഫാം താറാ ഫോം പശു ഫാം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫാംസും ഉള്ള മനുഷ്യരാണ് ഈ മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുക അവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയും അറിയിക്കുക ഒരു പക്ഷേ വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവാക്കാം നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയൊരു നിരീക്ഷണം സാധ്യമായേക്കാം ഈ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്